¿Quieres aprender a animar el movimiento de un vestido al viento? Quédate en el video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo animar el ciclo del movimiento de un vestido al viento en Clip Studio Paint. Ya sea si eres un usuario de Clip Studio Paint Pro o Clip Studio Paint X, este video es para ti. Así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos. Bueno, para comenzar tenemos creado el proyecto en Clip Studio Paint y fíjense que ya tengo dibujada una referencia y el cuerpo de la personaje. En esta carpeta tengo la referencia de los tamaños y en la otra capa tengo los detalles de esta personaje. Entonces en la carpeta de animación, en el primer fotograma, voy a comenzar con el primer dibujo del movimiento del vestido de la chica. Como les dije anteriormente, tengo la referencia del diseño del personaje para respetar sus tamaños y sus formas. Para esta animación vamos a hacer un ciclo de animación. Esto quiere decir que el movimiento del vestido de la chica se va a repetir en el tiempo. Por lo mismo, este va a ser el primer dibujo clave de nuestra animación. Teniendo listo el primer dibujo de la animación, vamos a la línea de tiempo, al fotograma 5, en donde vamos a crear una nueva celda de animación, con la opción Nuevo Cel de Animación. Ahí lo tenemos, en la parte izquierda con doble clic, le cambiamos el nombre de este dibujo al número 5, activamos Habilitar Papel Cebolla, y así comenzar a realizar un nuevo dibujo. Para realizar este nuevo dibujo, me voy a guiar por el dibujo que ya he realizado para que hagamos un ciclo de animación. Este va a ser el segundo dibujo clave. Entonces lo voy a hacer de esta forma para que logremos hacer un ciclo de animación con el movimiento del vestido. Finalizando con el segundo dibujo principal de nuestra animación, vamos a desactivar Habilitar Papel Cebolla y vamos a ir revisando estos dos dibujos, cómo están funcionando, ya que recordarán que estos son los dibujos claves de nuestra animación. Para este dibujo vamos a extender la duración de la línea de tiempo tomando el corchete de color azul. Y también vamos a ir tomando los objetos que tengamos en la línea de tiempo, extendiendo su duración hasta el fotograma 9. Ahí lo tenemos y ahora con botón derecho en el fotograma 9 vamos a llamar al fotograma 1 o al dibujo 1. La posición de este dibujo simplemente va a ser una guía ya que finalmente no va a ir en la animación. Le doy a play para que veamos cómo está la animación con estos dos dibujos principales. Ahora vamos a ir a la línea de tiempo al fotograma 3 y le vamos a dar a la opción Nuevo Cel de Animación. Vamos a crear un nuevo dibujo ya que es aquí donde vamos a comenzar a agregar los dibujos intermedios. Le cambiamos el nombre en la parte izquierda a número 3 para seguir trabajando en orden y activamos la opción Habilitar Papel Cebolla para que sea visible tanto el dibujo anterior como posterior y comenzamos a dibujar. Vamos a la línea de tiempo y nos posicionamos en el fotograma 7 y le damos a la opción Nuevo Cel de Animación. 
creamos un nuevo dibujo, con doble clic le cambiamos el nombre correspondiente a la ubicación en la línea de tiempo, es decir, el dibujo 7, activamos habilitar papel cebolla y comenzamos a dibujar un nuevo dibujo intermedio. Este va a ser uno de los dibujos más importantes para que nuestra animación tenga éxito. Fíjense que no es un dibujo intermedio tal cual. Nos saltamos una de las ondas del vestido para que así tenga coherencia y se realice el ciclo de animación. Ahí lo tenemos, vamos revisando. Fíjense que este dibujo es muy importante para que podamos lograr de manera exitosa nuestra animación. Le damos a play para que comprueben lo que les he comentado. Vamos a ir nuevamente a la línea de tiempo. Vamos a seleccionar el fotograma 2 para crear una nueva celda de animación con la opción Nuevo cel de animación. Creamos un nuevo dibujo, automáticamente tiene el número 2 y activamos habilitar papel cebolla y comenzamos a realizar un nuevo dibujo intermedio. Este dibujo va a ser un poco más sencillo que los anteriores, ya que teniendo la referencia del dibujo anterior y posterior, simplemente debemos hacer un dibujo intermedio que nos ayude a la fluidez del movimiento del vestido. Ahí lo tenemos. Vamos a la línea de tiempo, desactivamos habilitar papel cebolla y podemos comprobar cómo nos ayuda el dibujo número 2 a la fluidez del movimiento del vestido de nuestra animación. Vamos a la línea de tiempo al fotograma número 4 para crear un nuevo dibujo con la opción Nuevo cel de animación. Le damos Creamos un nuevo dibujo, automáticamente tiene el nombre número 4, así que simplemente vamos a activar habilitar papel cebolla y a dibujar este nuevo dibujo, que será simplemente un dibujo intermedio que nos ayude a la fluidez de la animación. Terminando con el dibujo número 4, vamos a la línea de tiempo, primero desactivamos habilitar papel cebolla y vamos revisando cómo nos ayuda este nuevo dibujo a la fluidez de nuestra animación. Vamos nuevamente a la línea de tiempo, vamos a posicionarnos en el fotograma 6 y vamos a activar la opción nuevo cel de animación para crear un nuevo dibujo automáticamente adopta el número 6 le damos a la opción habilitar papel cebolla y comenzamos con este nuevo dibujo el dibujo número 6 al igual que los anteriores dibujos va a ser simplemente un dibujo intermedio que nos ayude a la fluidez de la animación por lo mismo con la ayuda de la opción habilitar papel cebolla este dibujo es mucho más simple de realizar volvemos a la línea de tiempo Desactivamos habilitar papel cebolla y vamos revisando los dibujos que hemos realizado hasta el momento. Vamos a la línea de tiempo al fotograma 8, que va a ser el último dibujo que realicemos. Y le damos a la opción nuevo cel de animación. Creamos un nuevo dibujo que automáticamente adopta el número 8 o el nombre del número 8, vamos a habilitar papel cebolla y comenzamos con el último dibujo de nuestra animación. Para la realización de este dibujo es primordial que esté el dibujo 9, que originalmente es el dibujo 1. Así tenemos de referencia el dibujo anterior y posterior y esto nos va a ayudar a que este dibujo potencie aún más la fluidez de la animación, como lo pueden ir comprobando. Lo primero que vamos a hacer es tomar el corchete de color azul hasta el fotograma 8 y vamos a ocultar las demás capas que nos sirvieron como referencia para dibujar de buena forma a nuestra personaje. 
Recuerden dejar activado reproducción en bucle al momento de ver una previsualización de su animación, sobre todo si es un ciclo de animación, como el que hemos creado en este tutorial. Y como pueden ver, la animación del vestido al viento ha resultado todo un éxito. En esta ocasión, por supuesto, nos hemos concentrado solamente en el vestido, pero obviamente para hacer una animación más real, también debería tener un leve movimiento otras zonas del cuerpo de nuestro personaje. Pero para este tutorial, simplemente nos hemos concentrado en la zona del vestido. Por supuesto, dependerá de ustedes si quieren agregarle más detalles al movimiento del vestido, como por ejemplo sombra o detalles aún más finos para la animación. Bueno, espero que este video te haya sido útil. Acá tienes más videos en donde puedes aprender más acerca de Clip Studio Paint. Te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.